Hare Krishna Archana. Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances, Guru Dev, all grace to Sila Prabhupada. Right, please accept my humble obeisances. Now, where are we in the Krishna book? Do you remember? We are at chapter. Uh, my bookmark is 78, Guru Maharaj. 78, huh? What's the story? Um, story is... Yeah, we did say Shapal delivered, right? I remember that, yeah. Okay, Dantavakra killed. Yeah? Dantavakra and others killed. Yes, yes. And we began the story, right? Um, we we, began maybe we begin it again, huh? Yes, after a long break. Mm. Okay, we, we begin chapter 78 again. Yes, Guru. Okay. The Chinese devotees Guru, are there? Guru, yes, Guru. Guru Mani Mataji is the translator, right? Yes, Harkish. Okay, okay Mataji, I'm signing you in. Okay. Om Ajnana Timirandasya Dhyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tesmai Shri Gurave Namaha Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patita Nam Pavane Bhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha So we're beginning chapter 78 Dantavakra and others killed. After, after the, the, de the demise, after the killing of Sishupal, Salva and Pondraka, a foolish demonic king of the name Dantavakra wanted to kill Krishna. He wanted to kill Krishna because he, he knew Krishna had killed his friend Salva. So he wanted to get revenge by killing Krishna. So he was so agitated that he appeared on the battlefield without even the proper arms and 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 no ammunition and without even without even a chariot. His only weapon was his great anger which was red hot. Oh, the only weapon he had was a club which he carried in his hand. But it was so powerful that when he moved, everyone felt the earth tremble. When Lord Krishna saw him approaching in a very heroic mood, he, Lord Krishna, immediately got down from his chariot. Uh, it's a rule in military etiquette when the people are fighting that they they should fight that the fight should take place between equals so Krishna knew that Dantavakra was alone and he, the only weapon he had was a club. 
So Krishna responded similarly and prepared himself. He also, Krishna also took his club in his hand. When Krishna appeared before him, Dantavakra's heroic march was immediately stopped, just as the great waves of the ocean are stopped by the beach. So Dantavakra was the king of a province called Kurusha and he, he stood with his club and he spoke to Krishna. He spoke to Krishna. He said to Krishna, It is a great pleasure and fortune to. Pardon? It's a great pleasure and fortune and opportunity, Krishna, that we are seeing each other face to face. So Dantavaka says to him, he said, you're actually my maternal cousin and I should not kill you in this way. But unfortunately, you have committed a great mistake by killing my dear friend Salva. And I know you're not satisfied just by killing my friend Salva. I know you want to kill me also. So Dantavakra says, uh, says to Krishna, he said, so because of your determination, I must kill you. I'm going to tear you to pieces with my club, Krishna. You may be my relative, but you're foolish. You are our greatest enemy. So I have to kill you today. Dantavaka gives an example. He says, he says, just like a person removes a boil on the body by a surgical operation. Dantavakra says, I'm always very much obliged to my dear friends and I therefore consider myself indebted to my dear friend Salva. And by killing you, then I'll be able to get rid of my any debts which I have to him. 
นะบอกว่าจากการที่ค่าสังหารเจ้าเนี่ยก็ถือว่าค่าได้ชำระในส่วนของหนี้บุญคุณได้หมดสิน Just like the caretaker of an elephant tries to control the animal by hitting it with the trident, Dantavakra tried to control Krishna simply by speaking strong words. ดันชาวันตราเนี่ยก็พยายามควบคุมกฤษณาโดยใช้คำพูดรุนแรง After finishing his after finishing his speech, then d a n t a v a k r a struck struck Krishna on the head with his club and made a a roaring sound like a lion. หลังจากนั้นต่อมาหลังจากเขาพูดแดงกระชาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เวียงคาถาไปที่ศีรษะของกระชาแล้วก็ส่งเสียงคำรามเหมือนกับสิงโต But although Krishna got struck on the head by the club of d a n t a v a k r a he hit him. d a n t a v a k r a hit him strongly on the head. Krishna did not. He didn't move even an inch, and he didn't. He didn't feel any pain. Yeah. ถึงแม้ว่าเขาจะฟาดคาถาอย่างรุนแรงใส่เข้าไปในกฤษณาเนี่ยกฤษณาเนี่ยไม่ขยับแม้แต่น้อยแล้วก็ท่านก็ไม่แล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆเลย So then Krishna took his club his club is called the Komadaki club and he moved it very skillfully and he struck d a n t a v a k r a s head oh he struck d a n t a v a k r a s chest so Fiercely, the d a n t a v a k r a s heart split in two. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงควงคาถาโคโมดาติคีเนี่ยแล้วก็ทรงแกว่งไปต่อหน้าอกของดันทราวันชายอย่างรุนแรงจนหัวใจของมันแตกออกมาเป็นสองส่วน Then, so as a result, d a n t a v a k r a began to vomit blood. And his hair scattered, and he fell to the ground, spreading his hands and legs dead. แล้วก็ดันทาวัตรเขาก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดหลังจากนั้นก็ล้มลงไปกับพื้นแล้วก็ขากระแคงของเขาก็แยกออกเขาก็ตายเป็นซากศพอยู่บนพื้น With only a few, with a, it just took a few minutes, and d a n t a v a k r a s body was dead on the ground. After the death of d a n t a v a k r a just at the time of Sishupala's death, just after the death of d a n t a v a k r a just as at the time of Sishupala's death. In the presence of all the people standing there, the spirit soul from d a n t a v a k r a came out of the demon's body and merged into the body of Lord Krishna. แล้วก็พอเขาได้ตายแล้วก็แปลว่าหลังจากนั้นดันจาวันตรวันตรเนี่ยก็ตายเหมือนกับชิชุปาเลยดึงวิญญาณละอองอนุทิพที่ส่องรัศมีออกมาจากร่างมาเนี่ยก็คือว่า so d a n t a v a k r a had a brother whose name was Vidu Vidurata and he was very angry when he saw his brothers killed Archana. Archana. Archana.
Maharaj. What happened to you? Just went off like that. Huh? So, your voice is breaking. My internet connection, Guru Maharaj. Is it okay now? I hope so. Yeah. Okay, so, so Dantavakra had a brother named Vid, named Vidurata. And he was very angry when he saw his brother Dantavakra killed. So Vidurata was breathing very heavily and he he was so angry at the death of his brother that he came in front of Lord Krishna mm -hmm. and he had a sword and a shield in his hands and he wanted to kill Krishna. What, what's the background noise? Uh, uh, the fan. No, let me turn off the fan. It's not fans. There's somebody talking. Sorry, now gone. No one in the room. Only me. Okay. So, uh, so Vidurata wanted to kill Krishna and when Lord Krishna understood that Vidurata was looking for the fight, he wanted to hit Krishna with his sword, then Krishna used his Sudarsan chakra. <laughs> Krishna cut off Vidur with the Sudarshan Chakra, Krishna cut off Vidurata's head along with his helmet and earrings. The whole head came off. So, after killing all these people, Krishna had killed, first of all, Salva, and he destroyed his wonderful airplane. Then now he's killed Dantavakra and his brother Vidurata. So, so then Krishna entered into his city Dwarka. It, it, it was impossible for anybody else to kill these demons. Only Krishna could kill them. So after Krishna had killed them, all the demigods from heaven and, and the human beings on the surface of the earth they were all glorifying Krishna. The great sages and the ascetics and the, the denizens of the 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 Siddha and Gandharva planets and the denizens known as the Viduratas, Vashuki and the Mahanagas, the beautiful angels, the inhabitants of Pitri Loka, the Yakshas, the Kinaras, 
And the Charanas all showered flowers on Krishna. แล้วพวกกันดาร์บาวิทยาดาราแล้วก็วาสุขีก็มีแล้วก็พวกเอ่อมหานาคาแล้วพวกนางฟ้าที่สวยงามบนสงสวรรค์ทั้งหลายชา
แต่ว่าภาระเนี่ยพระองค์เจ้าบรารามเนี่ยก็ทรงไม่ไม่สามารถที่จะบอกพวกเขาหรือชนะใจพวกเขาให้หยุดสงครามในครั้งนี้ได้ But Lord Balaram didn't want to get involved. He didn't want to fight on any side, so he left Dwarka, and he said, "I'm going to visit the the holy places pilgrimage." So he first visited the place of pilgrimage known as Prabhakshetra. He went to this holy place called Prabhakshetra, and there he took his bath, and he pacified the local brahmanas and offered oblations to the demigods, to the pitris and and sages and people in general. แล้วก็ท่านก็เริ่มต้นด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าปราบาชัตรีนะไอชัตรีนะคะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ส่งน้ําแล้วก็เออสําหรับพวกเอพรามแล้วก็เป็นการบูชาเราเทวดาพริตรีด้วยนะคะแล้วก็นักปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยมต่างๆและผู้ที่ Lord Balaram did everything according to the Vedic ceremonies. Now, Prabhu Jai Balaram ก็ทรงปฏิบัติตามวิธีกรรมพระเวท When you go to holy places, you're supposed to do things like this. เวลาเวลาเราไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราควรที่จะทำอะไรแบบนี้นะคะ So after Balaram had done all this, then he was accompanied by many brahmanas. And he decided to visit different places on the bank of the river Saraswati. So he was going to name all the different places he visited. So he visited such places like Pritu Daka. หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เริ่มเดินทางไปเพื่อที่จะอย่างมีอย่างเช่นพริทูดักด้วย Then he went to Bindusara หลังจากนั้นก็ไปที่บินดูซาระต่อ And then he went to Trita Kupa แล้วก็ไปที่ Trita Kupa ต่อ And the next place was Sudarshana Tirtha. แล้วก็ไปที่สถานที่ที่ชื่อว่า Sudarshana Tirtha ต่อ And then Vishala Tirtha. แล้วก็ไปที่ Vishala Tirtha ต่อ Brahma Tirtha. แล้วก็ไปที่ Brahma Tirtha ต่อ Chakra Tirtha. แล้วก็ไปที่ Chakra Tirtha ต่อ And he also visited all the holy places. On the bank of the Saraswati River. And after this, he visited all the holy places on the bank of the Yamuna River. And then he also visited places on the bank of the Ganga. And then he came to the holy place known as Naimesharanya. So this holy place of Naimesharanya is still up there today in India, and it is. Uh, In ancient times, it was very, it's very important. It was used by many great sages for meetings. แล้วก็บอกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยในมิชลันยาปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ชุมนุมกันของพวกนักปราชญ์หรือว่านักบุญ
The sages would sometimes go there and talk how to understand spiritual life and how to become self-realized. So when Lord Val when Lord Balaram went there, at that time there was a great sacrifice taking place. And there were many transcendentalists, many great sages and yogis there. And, the, and it was planned the sacrifice would last thousands of years. So when Lord Balaram came there, at that time there was a big sacrifice taking place. By big, big, there were many, many sages and yogis there, all taking part in the sacrifice. So when Lord Balaram came there at the all the participants at the meeting, all the great sages and the yogis and brahmanas and scholars, they all immediately stood up from their seats and they welcomed Lord Balaram with great honor and respect. <laughs> Hare Krishna. Yes, Ganesh. Okay. So some offered him respect, some people stood up and, and they were paying their obeisances and there were others, also elderly people and brahmanas, they offered their blessings by standing up also and offering blessings to Lord Balaram. So in this way Lord Balaram was welcomed and then they offered Lord Balaram a nice seat Everyone in the assembly, everyone there had stood up in the presence of Lord Balaram because they knew that he was the Supreme Personality of Godhead. So education, real learning and education means to understand the Supreme Personality of Godhead. Now Lord Balaram, he actually appeared in the Kshatriya family. But all the Brahmanas, they all respected him. All the Brahmanas and all the sages, they all stood up and offered respect to Lord Balaram because they knew he's the Supreme Personality of God. So unfortunately, after being worshipped and seated, given a nice place to sit, Lord Balaram saw this one person called Romaharshan, 
who was a disciple of the Asadev. So Vyasa Deva is a literary incarnation of Godhead. So this Romaharshan, who was a disciple of Vyasa Deva, he was still sitting on the Vyasa sign and he hadn't he hadn't gotten up from his seat and he hadn't offered his respects to Lord Balaram even. So because he was sitting, because he was sitting on the Vyasa sun, he was he was stupid. He thought himself to be greater than Lord Balaram. And so he didn't he didn't offer any respect to Lord Balaram. He didn't get down from his seat. He didn't bow down before Lord Balaram. He didn't do anything to show respect to Lord Balaram. So Lord Balaram then thought about the history, the life of Romaharshan, that he was actually born in a in a what's called a, a Sutta family. He wasn't born in a pure family, he was born in a mixed family. His mother was a Brahmana woman, but the father was from a Kshatriya family. Now, a Brahmana man, he can marry a woman who's from the Kshatriya family. But a Brahmana woman is meant to marry a, a man from a Brahmana family. So, so this Romaharshan, he didn't, his mother, she was married to a Kshatriya, so he was, he, he was a mixed birth, that means he was not pure, he was a, called Sutta, they're called, given the name Sutta, when the, when the parents are mixed like that. So although Romaharshan was considered a Brahmana, he was considered a Brahmana, although Romaharshan considered Balarama, or Romaharshan considered Balarama a Kshatriya, he should not have remained sitting on a higher seat. Lord Balaram may have been born in a Kshatriya family, but he's the Supreme Personality of Godhead. He's not just a Kshatriya. 
ครอบครัวของกษัตริย์เนี่ยแต่ท่านเนี่ยก็ทรงเป็นอุปเลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นแค่กษัตริย์ So the Romaharshan shouldn't have just sat on the seat, or sat on the big seat. He should have got up and offered respect. And according to his birth, he shouldn't even have accepted the big seat. ที่เขาได้เกิดแล้วเนี่ยตำบลนาที่เขาเกิดเนี่ยเขาไม่ควรค่าที่จะได้รับตำแหน่งแต่ว่าที่นั่งที่สูงส่งด้วยซ้ำ So Lord Balaram also saw that Roma Harshan not only refused to come down from his seat but he did not even stand up and offer his respects To Balaram. ตรงนี้เนี่ยพระองค์เจ้าบาลามก็ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโรมาฮาสะเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่แสดงความเคารพเท่านั้นแต่ว่ายังจะไม่ไม่แม้แต่กระทั่งลุกขึ้นจากที่นั่งของตนเอง So Lord Balaram did not like this behavior of Roma Harshan, and he became very angry at him. And declared, from his seat, Lord Balaram made a declaration. He said, "This man, Roma Harshan, is so impudent, is so proud, that he has he has accepted a higher seat than that of all the respectable brahmanas present there." Yeah. แล้วก็โรมาฮาชาเนี่ยความจริงเนี่ยเห็นได้ว่าเขาเนี่ยได้รับความยอมรับจากนักปราชญ์ทั้งหลายหลายคนเลยเนี่ยจึงให้ให้แบบว่าให้ที่นั่งกับเขาที่สูงส่งแล้วก็ได้รับเกียรติจากนักปราชญ์แล้วก็พราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน But Roma Harshan himself Was born in a degraded family, in a, a, a low. A, it was a low birth because it was a mixed family. It wasn't a pure family, so he was sitting on the big seat. And the people who were born in the good families and the pure fam, they were sitting on the lower seat or on the ground. ความจริงโรมาฮาชาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดในชนชั้นที่ต่ำเนื่องจากวันนัดของทั้งบิดาและมารดาจึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงไม่ควรที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้มีที่นั่งสูงส่ง So when a person is sitting on the vyasa, usually he doesn't have to stand up to receive anybody. แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อบุคคลได้มีโอกาสนั่งบนวิยาสาสานแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องมาต้อนรับใคร But in this case it was a different situation because Lord Balaram is not an ordinary person แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปจากกรณีทั่วไปนิดนึงเพราะว่าพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยไม่ใช่บุคคล So although Roma Harshan Sutta was, he was elected to go and sit on the Vyasa Sand by all the Brahmanas, he should have he should have followed the behavior of the other Brahmanas, and he should have offered respect to Lord Balaram. Because until now, Roma Harshan Sutta, yeah, will get the choice. จากพราหมณ์ทั้งหมดให้มันนั่งบนมียาสาสันเนี่ยเขาก็ควรที่จะปฏิบัติตามปราบนักปราบและพวกพราบโดยการแบบแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสท่านอื่นๆ He should have known Lord Balaram is the supreme personality of Godhead และเขาควรที่จะรู้ด้วยว่าบาลารามเนี่ยคือองค์พระขวานบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And you should always be offered respects. Even though 
You don't have to give respect to an ordinary person. You must give respect to Lord Balaram. So Lord Balaram and Lord Krishna, they actually appear in this world in order to re-establish these kind of religious principles. And in the Bhagavad Gita, the highest principle of religion is to surrender to Krishna. And Srimad Bhagavatam also says that the, 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 the topmost perfection of religion is to be engaged in the devotional service of the Lord. So maybe we'll stop here and we'll ask if there are any questions. Okay. Guru Mani, have any questions here? We can't hear her guru. Oh, yeah. Uh Yuvati Sachi Mataji have a question. Okay. Uh Krishna Okay, I'm Krishna, okay. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. Oh Guru Chishila Prabhupada. <coughs> guru Maharaj, my question is <coughs> Uh, why did Lord Balarama go on a pilgrimage and not just return home? What is the point of his pilgrimage? Uh, Archana? What, what, what is the last part? Why, why he the, why he go to the yes, pilgrimage yes, and yes, yes. and not just return home? What was, his, what was the point of his uh, pilgrimage? Okay. Uh, so the point of his pilgrimage was to take him away from the point of his pilgrimage was to take him away from the battle. Because if he stayed around, then one, each side will be trying to influence him and telling them, that Balaram should come and fight on our side. So Balaram didn't want to get involved in the battle. So that's why he just wanted to get away from the place. Remember, Lord Balaram is friendly with Duryodhana. He is actually the guru of Duryodhana. He taught Duryodhana how to fight with the club. So Duryodhana wanted to get Lord Balaram on his side. But Lord Balaram also has affection for the Pandavas because he knows the Pandavas are very nice devotees of Lord Krishna. So that's why Lord Balaram didn't stay around. Because so long as he's around there, then they'll always be trying to influence Lord Balaram to come to their side and fight for them. 
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบารามซ่องอยู่เนี่ยทุกคนก็จะเป็นแบบว่าพยายามเอาบารามจะบารามแล้วก็ให้อยู่ฝั่งของตัวเอง Look, Balaram had a faction for both them. He didn't like to stay around and watch them kill each other. Balaram, เนี่ยเพราะว่าทรงชอบทรงเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นไม่อยากจะมานั่งดูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถูกสังหารหรือว่าถูกทำลาย And that's why he went on pilgrimage. เพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงเดินทางออกไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ The Lord Lord Balaram also takes pleasure in going to visit the holy places and seeing the different devotees there and seeing the different forms of the deities and different holy places. เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นโอกาสให้พระองค์เจ้าบาลามเนี่ยทรงออกเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ไปดูความสวยงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น Lord Balaram would go to see the different temples, and he would go and bathe in the different holy rivers, and he would meet the different sages and perform sacrifices. ก็เป็นโอกาสให้พระเจ้าบาลามเนี่ยส่งไปไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ไปไปเยี่ยมเยี่ยมวัดหลายๆแห่งแล้วก็อาบน้ำที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หลายๆแห่ง And Lord Balaram. Is the personality of Servitor Godhead. He's the original spiritual master, so he comes to show us the perfect example that we should also go to visit holy places. เราพระองค์เนี่ยก็ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เราดูด้วยว่าการไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราก็ควรที่จะปฏิบัติเช่นนั้น And when we go to the holy places. At that time, we perform some sacrifice. We give some charity, or we do some things like that. We bathe in the holy rivers. Well, this is how we take that. Go to the holy places. We hear also from the devotees who live there. That's, that's very important to hear. แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ไปเราก็ได้เยือนสันที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นเอ่อแล้วก็ไปทําบุญไปอาบน้ําในแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ได้ทําบุญทําทานแล้วก็ได้ฟังเอ่อการฟังจากเอ่อบุคคลที่อยู่ที่สันที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมาก So even the pure devotees and even the Lord Himself they take pleasure in hearing. เออมาแต่สาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าแม้แต่องค์พระควานเองเนี่ยก็ทรงมีก็ทรงมีความสุขมากจากการได้ฟัง Lord Krishna in the form of the deity he takes pleasure in hearing the devotees chant the holy name and perform kirtan and preach his glories Krishna ในรูปของพระปฏิมาเนี่ยพระองค์ทรงชอบในการที่จะฟังเกี่ยวกับเวลาสาวกสวดพระนามของพระองค์พูดเกี่ยวกับพระองค์ฟังเกี่ยวกับพระองค์แล้วก็สอนผู้คนเกี่ยวกับพระองค์ Yes, any other question? Yes, Guru Maharaj, got three more questions. Okay. I two, two more maybe. Ah, uh, yes. Ah, uh, <coughs> Hare Krishna, Guru Maharaj. Uh, please accept my humble obeisances. I'll go to Shri Prabhupada. Um, uh, Guru Maharaj, I was. Uh, Um, I'm wondering when uh, a speaker is sitting in the Vyasa Sun, right? Do is it the etiquette that they actually get down to bow down only for the Lord, or um, or is there like uh, anyone else, like the spiritual master or seniors or anyone else? Then, ah, you in Vyasa Sun, and the Pachan ma, we have to look at Vyasa Sun. If it's like พระเจ้าเอมาเองใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าแบบมีพระอาจารย์มาหรือว่าสาวผู้อาวุโสมาเนี่ยเราควรให้จะประพฤติอย่างไร Maybe if the spiritual master is present before you go to sit on the vyasa sun, first of all you would go and take blessings from the spiritual master. You would go and offer obeisances and take blessings to go and sit there. 
ก็คือถ้าเกิดเรามีพระอาจารย์เราอยู่ด้วยเนี่ยก่อนที่เราจะไปนั่งบนวิยาสาสันเนี่ยเราจะแสดงความเคารพกับพระอาจารย์ซะก่อนแล้วก็ขอพรจากพระอาจารย์ก่อน Sometimes when uh, Prabhupada, Prabhupada, sometimes Prabhupada would be giving class, and sometimes uh, Prabhupada God brother would come to the temple and go in the temple room. And so at that time, sometimes the devotee would, one of the devotees would, would say Jai Om Vishnu Pad like that to welcome the Prabhupada's God brother in. And sometimes Prabhupada would have the God brother come and sit with him on the Vyasa s a n so the two of them would sit there on the Vyasa s a n บางครั้งในเหตุการณ์สมัยศิลปวันเนี่ยก็จะเกิดในลักษณะที่ว่าบางทีศิลปวันกําลังให้กําลังบรรยายทําอยู่เนี่ยก็จะสิพี่สิทธิ์น้องของเราการเข้าก็จะมีลูกศิษย์แบบถวายความเคารพต่อท่านเรือบางครั้งเวลาสิพี่สิทธิ์น้องของเราบานเข้ามาเนี่ยก็จะมานัด So yes, if the spiritual master comes and you're already sitting on the vyasasan, then it would be proper to offer some kind of respect. Either you get up, or you bow down, or something. Uh, but if we say that the master comes, and for the purpose of showing respect, then. ยืนขึ้นหรือว่าถ้านั่งอยู่บนที่สูงมากก็จะแบบว่าออกมาลงมาต่ำหน่อย The spiritual master is not God, but he's the representative of God, so he's given the respect which is often given to God. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าสูงสุดแต่ว่าพระอาจารย์ทิพย์ก็ควรที่จะได้รับความเคารพและการให้เกียรติเหมือนกันเทียบเท่ากับ Hmm. So you can see sometimes the spirit, like uh, you can see the cover of the Srimad Bhagavatam. You've got Sukadeva Goswami sitting, and he's giving class. And in the audience, there is uh, Narada Muni, and there's also s h r i l a v y a s a d e v and they're sitting on a lower level, and Sukadeva sitting on the higher level. But, Sukadeva Goswami has their blessings to speak. So usually, it's custom for the disciple to offer that respect. To this spiritual teacher. When the spiritual master comes in, we must offer some respect. We must, we should bow down, or we should stand up, or we should somehow praise him. Thank you, Guru Maharaj. Okay, thank you. Good question. Yeah. And My next question, Guru Maharaj, yeah. by v a i s h n a v i v a n i m a t i j i Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj, my humble obeisances, all glories to Sri La Prabhupada. Uh, my question is, how did uh, Sri m a h a r s h a n become so proud, and uh, because uh, he was in a holy place? Well, how did he become proud? Sometimes. Because he'd been elected to that seat, you see, he'd been given that position. He'd been chosen by all the sages to sit there. The sages had elected him to speak. So sometimes you get a little power, a little position. It can go to your head, and we can become affected. 
บางทีก็ถามว่าถ้าเรามาหาเสนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความอ่าอาหารการได้ไงเพราะว่าตนตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวกแบบว่าอที่พัฒนาแล้วผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันอะไรแล้วก็อยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเกิดอาการแบบนั้นขึ้นได้ไงแสดงกรมาก็ตอบว่าเนื่องจากเขาเนี่ยได้รับเอการยอมรับแล้วก็ได้นั่งบนแบบว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเอที่ตําแหน่งที่แบบว่าค่อนข้างสูงส่งหน่อยก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกโอหังนี้ขึ้นมาได้รามหาชน should have known who is Lord Balaram. He should have known that Lord Balaram is the personality of Godhead. I assume that he knew, but he just did not take the trouble to respect him. Uh, แน่นอนว่าเอ่อรามหาชนเนี่ยท่านต้องต้องทราบถึงตำแหน่งของเอ่อของบาลามอยู่แล้วแต่ว่าทางที่รู้เนี่ยก็เลือกที่จะไม่แสดงความเคารพต่อพระองค์ so we have to always be careful not to become influenced by pride it's a very deadly dangerous thing and can cause us to be offensive to even Lord Balaram himself เพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังตรงนี้ว่าไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นมีความยโสโอหังเกิดขึ้นมันจะเป็นผลร้ายกับตัวเราเป็นสิ่งที่อันตรายมาก So Lord Chaitanya teaches us amane na mana dena always offer all respects to others and don't be anxious to be respected yourself พระองค์เจ้าเจตนาทรงสอนเราว่าอามานีนามานเดนะแปลว่าแบบน้องพร้อมที่จะแสดงความเคารพต่อทุกคนเสมอโดยไม่หวังที่จะได้รับการเคารพจากใครต้องแทน Sometimes the false ego is a problem because of false ego we become proud and we forget our position we forget to be the humble servant บางทีบางครั้งเนี่ยด้วยความอาหังการเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยลงทางผิดแล้วก็ลืมไปว่าความจริงเนี่ยเราเป็นผู้รับใช้นิรันดร So we have to always be careful, all of us, always offer our respects to others, deal deal carefully with people. It's very easy to make enemies. It's not easy to make friends. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังในการสร้างความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นการง่ายมากที่เราจะสร้างศัตรูแต่เป็นงานยากที่เราจะสร้างมิตรภาพ All right, thank you, Archana. Is that all the questions? Oh, one more from Ash from Radha Priya. Okay. Yes. Last one. Uh, Hare Krishna. Ling Bai Guru Da Lian Hua Zhu. Ah, 感谢翻译。我的问题是，呃，这外甥男马里是不是更能帮助我们培养谦卑的品质，然后有利于我们去做奉爱服务呢 ？Hare Krishna. Oh, she's asking, can Vaishnava etiquette help us to become humble and uh, develop the devotional qualities? Hmm. โอเคแต่มันจะถามว่าสาวกเนี่ยจะสามารถช่วยเราให้เราเนี่ยถ่อมตนแล้วก็พัฒนาคุณสมบัติของความเป็นสาวกเพิ่มขึ้นได้ไหม Yes definitely accepting the Vaishnava following the Vaishnava etiquette should make us it meant to make us humble it's Vaishnava etiquette to respect that is all Vaishnava etiquette to respect others and to offer respects to others And not to be anxious to be respected ourselves. This is very important part of the Vaishnava etiquette. ถูกต้องนะคุณหมาก็บอกว่าใช่แต่การที่เราเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางของ Vaishnava เนี่ย the Vaishnava etiquette เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาคุณสมบัติของความเป็นสาวกเพิ่มขึ้นแล้วก็ในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีบอกไว้อยู่แล้วว่า
เราเราจะพร้อมในการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นโดยไม่หวังความเคารพตอบแทนซึ่งตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีมากมาก So Lord Chaitanya was very concerned that all his devotees would strictly follow the Vaishnava etiquette. From the Chaitanya, he was very concerned that all his devotees would strictly follow the Vaishnava etiquette. And Prabhupada would tell us, he said, when the etiquette is followed, then certainly Krishna is present. s i r a p a p a n talked about you like a n g w a t a k e r w a d a i p a t i b a t a m n e o t a n g Kong v a i s h n a v a l a n e n a n k o m a i k o m a t i n a n e m i Krishna s o m p r a k o t y u Lord Krishna likes to see that we're following the etiquette properly. ใช่เนี่ยทรงชอบในการที่จะดูว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางของวัชรวัยอย่างดี Manners good manners is appreciated everywhere ก็คือการมีนิสัยที่ดีก็คือการชื่อ So Vaishnava etiquette is teaching us the highest manners in relation to Krishna consciousness So it helps us by following the etiquette. We develop devotion for Krishna. If we follow the etiquette, we develop devotion for Krishna. Because we have to, we have to respect everyone as part and parcel of Krishna. If we don't respect others as being part and parcel of Krishna, then Krishna will not appreciate our devotion to him. ส่วนที่มาจากคริสนาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแสดงความเคารพต่อทุกดวงชีวิตโอเค thank you very much for these very good questions very nice of all of you ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามดีๆขอบคุณทุกคนที่มาร่วมค่ะ alright so we will stop here tonight thank you very much Thank you, Arjuna. Thank, Thank, Thank all the devotees. Juni, Wan An. Have a good night. Hare Krishna. Srila Prabhupada. Ki Jai. Thank you, Maharaj. Ki Jai. Go back to Brinda. Ki.